ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు గోవిందరాజస్వామి వారికి టీటీడీ జియంగార్ల దివ్య ప్రబంధ పారాయణం తిరుపతిలో సంప్రదాయబద్ధంగా అధ్యయనోత్సవాలు తమిళనాడు పాండిచ్చేరి ప్రాంతాల్లో శ్రీవారి ఆలయాల నిర్మాణం మీడియా సమావేశంలో టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి వెల్లడి ప్రియ గరుడ వాహన సేవలో లక్ష్మీ వెంకటేశ్వరుని దివ్యానుగ్రహం దేవుని గడపలో వేడుకగా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయమైన తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయం టీటీడీ జియంగార్ల దివ్య ప్రబంధ పారాయణంతో పులకించింది అధ్యయనోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి విశేష క్రతువులను నిర్వహిస్తున్నారు అలాగే ఆలయ ఆవరణలోని అద్దాల మండపంలో ఉభయ దేవెరుల సమేతుడై శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారు ఊంజల సేవలు కమనీయంగా కటాక్షించారు ఆ విశేషాలను మనము చూద్దాం ప్రసిద్ధ వైష్ణవ పుణ్యధామం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ప్రతి ఏటా తమిళ తైమాసం అమావాస్య రోజు నుంచి ఇరవై నాలుగు రోజుల పాటు ఈ అధ్యయనోత్సవాలు నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఇందులో భాగంగా ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీ నుంచి పదకొండు వరకు పగల్పత్తు ఉత్సవాలు పన్నెండవ తేదీ నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు రాపత్తు ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఉత్సవాల్లో ఆరవ రోజైన ఆదివారం రాత్రి ఆలయ ప్రాంగణంలోని అద్దాల మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని విశ్వక్సేనుల వారిని ఆళ్వార్లు ఆచార్య పురుషులను వేంచెప్పు చేశారు టీటీడీ పెద్ద జయస్వామి చిన్న జయస్వామి ఆధ్వర్యంలో ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం నిర్వహించి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు ఇక శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలోని అద్దాల మండపంలో నిత్యం స్వామివారి ఊంజల సేవ నయన మనోహరంగా సాగుతోంది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారు సుస్వర భక్తి సంకీర్తనలు మంగళధ్వనుల నడుమ ఆహ్లాద భరిత సాయం సంధ్య వేళలో ఊయలలూగుతూ దర్శనమిచ్చారు శ్రీవారి ఆలయాల నిర్మాణంతో తమిళనాడు పాండిచ్చేరి ప్రాంతాలు ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలతో సుసంపన్నం కానున్నాయని టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు వైవి సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు చెన్నైలోని టీటీడీ సమాచార కేంద్రం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయానికి నూతనంగా స్థానిక సలహా మండలి సభ్యులుగా నియమితులైన వారితో ఆదివారం చైర్మన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు ఉపాధ్యక్షులుగా వేలూరు లక్ష్మణ వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం ఎం ప్రభాకర్ రెడ్డి డి కదిరి ఆనందులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయగా మరో ఇరవై మంది సభ్యులుగా ప్రమాణం స్వీకారం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ స్థానిక సలహా మండలి అధ్యక్షులు ఏజే శేఖర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ తమిళనాడు రాష్ట్రంలో సనాతన హైందవ ధర్మ వ్యాప్తికి విస్తృత ప్రాధాన్యం కల్పిస్తూ టీటీడీ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోందని తెలిపారు అలాగే కోవిడ్ వల్ల ఏర్పడిన అవరోధాల దృష్ట్యా నిలిపివేసిన సర్వదర్శనాలు తిరిగి ప్రారంభించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ టుడే చెన్నై లోకల్ అడ్వైజరీ కమిటీ హాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ విత్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర అండ్ అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వి హ్ ఆల్రెడీ అపాయింటెడ్ ఎల్ఐసి చైర్మన్ శ్రీకర్ డ్యూరింగ్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ డ్యూరింగ్ లాస్ట్ అక్టోబర్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ due to covid even darshans also from his darshans also restricted because of the corona protocols we have to follow no we are soon with the prayers of all devotees and with the blessings of lord balaji very soon we are going to give major relaxations for darshan in tirumala 
especially for sarva darshana slowly you want to bring sarva darshan to normal system whatever earlier we have anybody can ha come and have darshan that type of system we are trying to bring very soon within next one month or two months but one thing is there all the devotees whoever is coming for darshan whether it is sarva darshan or special darshan they have to follow the covid protocols wearing of masks social distance and using of sanitizers with these conditions very soon and uh, all the devotees whoever is as completed taking of vaccination they should also bring vaccination certificate and also the rt pcr certificate with these conditions very soon we are going to relax the protocols of covid since last two years due to covid we are following these protocols and another important issues pertaining to your tamil nadu state i will ask our chairman local advisory committee chairman and all the members to look into the local issues and people coming from tamil nadu see that they will not have any problem as per as darshan is concerned we have earlier decided those devotees who are coming from tamil nadu and pondicherry by walk through padayatra we have decided to build in the en route shelters to facilitate them to take bath and uh, do prayers that we have already identified two places out of four centers we have to initially plan to take up four centers we have to develop విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠం వార్షిక మహోత్సవాలకు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబయ్యింది సోమవారం నుంచి ఐదు రోజుల పాటు వార్షికోత్సవాలు నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు ఇందులో భాగంగా సోమవారం ఉదయం అంకురార్పణ క్రతు నిర్వహించనున్నారు విశాఖ శారదాపీఠాధిపతి శ్రీ స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో ఉత్తరాధికారి శ్రీ స్వాత్మానందేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ పర్యవేక్షణలో జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా దేశ రక్షణ కోసం రాజశ్యామల యాగాన్ని లోక కళ్యాణార్థం చతుర్వేద పారాయణాలను నిర్వహించనున్నారు అలాగే సర్వజనుల హితాన్ని కాంక్షిస్తూ ప్రతి నిత్యం విశేష హోమాలు జరగనున్నాయి ఈ సందర్భంగా శారదాపీఠం ఉత్తరాధికారి శ్రీ స్వాత్మానందేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ హైందవ ధర్మ పరిరక్షణకు దోహదపడేలా వార్షికోత్సవాలను వేదోక్తంగా నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడించారు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆధ్యాత్మిక చింతనతో పాటు సామాజిక స్ఫూర్తిని కూడా ఇచ్చేది విశాఖ శ్రీ చాడవారు గురువులు శ్రీ 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 తొలిపాంతేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి గారు ఎన్నెన్నో ప్రాంతాలు పర్యటన చేస్తూ ఈరోజు హైందవ ధర్మాన్ని మరింత విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడానికి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఈ నెల ఫిబ్రవరి ఏడవ తేదీ నుంచి పదకొండవ తేదీ వరకు జరిగే విశాఖ శ్రీ చాలా పిట్టిన వార్షికోత్సవం మన వార్షిక మహోత్సవాల్లో ఎందరెందరో భక్తులు పాల్గొంటారు ముఖ్యంగా ఈ ఐదు రోజుల పాటు జరిగే కార్యక్రమంలో రాజశ్యామల పీఠానికి అధిష్టాన దేవత శారదాస్వరూప రాజశ్యామల అమ్మవారి విశేషంగా హవనం జరుగుతుంది లక్ష మూల మంత్రాలతో కూడిన ఈ హవనంలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలి పదకొండవ తేదీ నాడు మహాపూర్ణావతి ఆ కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా భక్తులు దర్శించాలని మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ కోరుతూ ముగిస్తాం ప్రియగరుడ వాహన సేవలో శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వరుడు రాజసంగ దర్శనమిచ్చారు దేవుని గడపలో ఏకాంతంగా జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి స్వామివారి గరుడోత్సవం ఘనంగా జరిగింది కడప జిల్లా దేవుని గడప శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఏకాంతంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం గరుడ సేవ జరిగింది ముందుగా శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని అర్చకులు బంగారు రత్నాభరణాలు సుగంధ పూల మాలలతో అలంకరించారు ఆలయ ఆవణలో ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన చక్కటి ఊంజల సేవ మండపంలో స్వామివారిని వెంచేపు చేసి వేదనాదాల నడుమ ఊంజల సేవను నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గరుడోత్సవం జరిగింది దేదీప్యమానంగా మెరిసిపోతున్న స్వామివారిని ప్రియ గరుడు వాహనంపై ఆశీనను చేశారు మంగళధ్వనుల నడుమ స్వామివారికి విశేషంగా ఆస్థానం నిర్వహించి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు తిరుపతిలోని కంచిమఠంలో లోక కళ్యాణార్థం పర్యావరణ శుద్ధి ప్రకృతి శుద్ధి కోసం పంచరత్నేష్టి హోమాది క్రతువులను నిర్వహిస్తున్నారు ఈ నెల మూడవ తేదీ నుండి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు నిర్వహిస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో భాగంగా నాలుగవ రోజైన ఆదివారం ఉదయం 
ఇంద్ర వరుణేష్టి కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది ముందుగా కంచిమఠంలోని శ్రీ మహాపాదుక మండపంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు శ్రీ చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామివార్ల ప్రతిమలకు పూజలు చేశారు అనంతరం కంచిమఠం శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామివారి మంగళ శాసనాలతో ఋత్వికులు గణపతి పూజ పుణ్యహవాచనం సంకల్ప పూజ అగ్ని ప్రతిష్ట తదితర క్రతువులతో ఇంద్ర వరుణేష్టి నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు మోపీదేవి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు పెండ్లి కుమారుడు అలంకరణలో అనుగ్రహించారు కృష్ణా జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ క్షేత్రం మోపీదేవిలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి విశిష్టమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రభావాన్ని సంతరించుకున్న ఈ ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా శరవణ భవుణ్ణి పెండ్లి కొడుకుగా అలంకరించే కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఆలయ ఆవణలో అర్చకులు గణపతి పూజ పుణ్యహవాచనం కలస పూజలు నిర్వహించారు వల్లీ దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు ఆలయ పాలక మండలి సభ్యులు స్వామి అమ్మవార్లకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించి మంగళహారతులు అందజేశారు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి పెళ్లి కుమారుని అలంకరణలో ఉన్న కార్తికేయుణ్ణి కన్వారా గాంచి తన్మయులయ్యారు వందే గోమాతరం గోవు గంగ గాయత్రి ఈ మూడు పరమ పవిత్రమైనవి ముఖ్యంగా గోవును పూజిస్తే ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలను పూజించినట్లే క్రిములను నశింపచేయడంలో అనేకమైన నేత్ర హృదయ సంబంధిత రోగాలను పారద్రోలే శక్తి గోమయంలో ఉన్నట్లు ఆయుర్వేద వైద్య శాస్త్రం పేర్కొంటోంది గోవును ముట్టుకుంటే ఆయుష్ వృద్ధి చెందుతుంది ఈ క్రమంలో టీటీడి గో పంచగవ్య ఉత్పత్తుల తయారీ ప్రారంభించి భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది మరిన్ని వివరాలు మీకోసం గోవిందుడు ఇష్టపడే సేవ గోసేవ మన పూర్వీకులు గోమాతను ఆరాధించేవారు గోవులను గొప్ప సంపదగా భావించేవారు సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాత నుండి లభించే పంచగవ్యములు ఎంతో పూజనీయం గో పంచగవ్యాలలో ప్రధానంగా ఐదుగురు దేవతలు ఉంటారు ఆవు పాలు ఆవు పెరుగు ఆవు నెయ్యి ఆవు మూత్రము ఆవు పేడలనే పంచగవ్యాలు అంటారు వీటిల్లో గోమూత్రములో వరుణదేవుడు గోమయంలో అగ్నిదేవుడు గో ఘృతములో సూర్య భగవానుడు గో దధిలో వాయుదేవుడు గో క్షీరంలో చంద్రుడు ఉంటారు అందుకే గోవును గోమాతగా కొలుస్తాము ముక్కోటి దేవతలు గో రోమాలలో నిక్షిప్తమై ఉంటారు సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా గోమాతను హిందూ సంప్రదాయంలో పేర్కొన్నారు ఓం శుభకామాయ విద్మహే కామాధాత్రై చీమాహి తన్నోధేను ప్రచోదయాత్ అనే గోగాయత్రి మంత్రం నిత్యం పఠించే ముంగిళ్లలో సంపదలకు కొదవ ఉండదు సనాతన సంప్రదాయంలో గోమాతకు ఎనలేని ప్రాధాన్యత ఉంది ఎక్కడ గోవుకు పూజనీయ స్థానముంటుందో అక్కడ ముక్కోటి దేవతలు నెలవై ఉంటారనేది వేదవాక్కు అటువంటి గోమాత నుండి లభ్యమయ్యే గోక్షీరం ఇత్యాది ఉత్పత్తులు మానవాళికి ఆరోగ్యదాయకం ఈ క్రమంలో నమామి గోవింద బ్రాండ్ పేరుతో గోమాత పంచగవ్య హెర్బల్ ఉత్పత్తులను టిటిడి భక్తులకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఏడవ తేదీ తిరుపతిలోని డిపిడబ్ల్యూ స్టోర్స్ ప్రాంగణంలో పంచగవ్య ఉత్పత్తుల కేంద్రాన్ని టిటిడి చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి ఈవో డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డిలు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు సనాతన హిందూ ధర్మంలో గోమాతకు ఉన్న విశిష్టతను దృష్టిలో ఉంచుకుని టిటిడి ఎన్నో బృహత్తరమైన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది ఇందులో భాగంగా గుడికో గోమాత శ్రీవారికి సంప్రదాయ నైవేద్యాలు నవనీత సేవ టిటిడి అనుబంధ ఆలయాలలో గోపూజ అలిపిరి వద్ద శ్రీ వెంకటేశ్వర సప్త గోమందిర నిర్మాణం తదితర కార్యక్రమాలను నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తోంది అలాగే గో పంచగవ్యాల విశిష్టతను ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించేలా వాటి వాడకం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని పొందేలా 
టీటీడీ పదిహేను రకాల ఉత్పత్తులను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది వీటిల్లో మహి హెర్బల్ సోప్ అవని ధూప్ చూర్ణం ధరణి ధూప్ అగరబత్తి కశ్యపి హెర్బల్ షాంపూ ధన్షిక హెర్బల్ టూత్ పౌడర్ పృథ్వీ విభూది ఉర్వీ నాజిల్ డ్రాప్ కిరణ్మయి హెర్బల్ ఫేస్ ప్యాక్ ధూప్ చూర్ణం భూమి హెర్బల్ ఫ్లోర్ క్లీనర్ ధూప్ చూర్ణం ధాత్రి ధూప్ కప్స్ వరాహి ధూప్ కోన్స్ ధూప్ స్టిక్స్ నందిని గో అర్కం క్షమ గోమయ్య పిడకలు భూపతి గోమయ్య దుంగలు వైష్ణవి ధూపం వంటివి ఉన్నాయి అదేవిధంగా పంచభూతాల సాక్షిగా ఐదు హోమగుండాలలో ఎంతో పవిత్రంగా విభూతిని తయారు చేస్తున్నారు టీటీడీ అందిస్తున్న ఈ విశిష్ట ఉత్పత్తులకు ఇప్పటికే భక్తుల నుండి ఎంతో ఆదరణ లభించింది నమామి గోవింద పంచగవ్య ఉత్పత్తులను తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న నమామి గోవింద పంచగవ్య ఉత్పత్తుల విక్రయ కేంద్రంలో లేపాక్షి ఎదురుగా ఉన్న పంచగవ్య ఉత్పత్తుల విక్రయ కేంద్రంలో తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనం ఎదురుగా ఉన్న పంచగవ్య ఉత్పత్తుల విక్రయ కేంద్రంలో భక్తులు పొందవచ్చు ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్టును టీటీడీ నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి సమేత శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది భద్రాచలంలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి ఆలయంలో మూడు రోజుల పాటు విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలంలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో శ్రీ స్ఫటిక రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన ప్రతిష్టాపనోత్సవాల్లో చివరి రోజున శ్రీ స్ఫటిక రాజరాజేశ్వర స్వామి శ్రీ విజయ గణపతి శ్రీ కుమారస్వామి వారితో పాటు ఆదిత్యాది నవగ్రహాలను ఆలయ విమాన శిఖరాలను ప్రతిష్ఠించారు అనంతరం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి సమేత శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండువుగా జరిగింది వేదికపై ఉత్సవ ముద్రను కొలువు తీర్చి గణపతి పూజ కంకణ పూజ యజ్ఞోపవిత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను మనోహరంగా నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లా శాంతిపురం మండలం తుమ్మిసి గ్రామంలోని చారిత్రక ఆలయం శ్రీ ప్రసన్న సోమేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ చండీయాగం నిర్వహించారు కలసారాధన చేసి శ్రీ ప్రసన్న సోమేశ్వర స్వామి వారిని చక్కగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు గణపతి హోమం నవగ్రహ శాంతి హోమం రుద్ర హోమం వాస్తు హోమం లలిత హోమం దుర్గా హోమాలను జరిపి మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు అనంతరం పవిత్ర నదీ జలాలను నింపిన కలస జలాలను ఆలయ ప్రదక్షిణగా తీసుకువచ్చి ప్రోక్షణ చేశారు ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి ప్రదాయని శ్రీ సరస్వతీదేవి అమ్మవారు విశేష అలంకార భూషితులై భక్తులను అనుగ్రహించారు చిన్నారులను ఆశీర్వదించారు శ్రీపంచమి పర్వదినాన ఆలయాల్లో చిన్నారులకు అక్షాభ్యాసాలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం అమ్మలగన్న అమ్మ ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ కొలువైన ఇంద్రకీలాద్రి ఉత్సవ కాంతులతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది ఆలయంలో వసంత పంచమి సందర్భంగా దుర్గమ్మ తల్లి చదువుల తల్లి శ్రీ శారదాదేవిగా దర్శనమిచ్చారు అమ్మవారికి వేకోజామునే ప్రత్యేక పూజలు చేసి హారతులిచ్చారు ఆలయంలోని మండపంలో దుర్గమ్మ తల్లిని చదువుల తల్లి సరస్వతీదేవిగా అలంకరించి వేంచేపు చేశారు అనంతరం ఋత్వ్యక్తులు ఆలయ ఆవరణలో సరస్వతీ హోమాన్ని నిర్వహించి శాస్త్రోక్తంగా పూర్ణాహుతి సమర్పించారు 
విశేషంగా తరలివచ్చిన విద్యార్థులు అమ్మవారిని సేవించి పెన్నులు పుస్తకాలను ప్రసాదంగా స్వీకరించారు నెల్లూరు మూలాపేటలోని శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో శ్రీ సరస్వతీదేవికి ప్రాకారోత్సవం ఘనంగా జరిగింది వసంత పంచమిని పురస్కరించుకుని శ్రీ సరస్వతీదేవి అమ్మవారిని ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో కొలువు తీర్చి విశేషంగా అలంకార భూషితులను చేశారు ఆపై పళ్లకీపై అమ్మవారిని ఆసీనులను చేసి మేళతాళాలు మంగళధ్వనుల నడుమ ప్రాకారోత్సవాన్ని నిర్వహించారు తర్వాత అలంకార మండపానికి తీసుకొచ్చి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు చదువుల తల్లి సేవలో తరించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ జిల్లా బొమ్మక్కల్లోని శ్రీ యజ్ఞవరాహ స్వామివారి దేవాలయంలో వసంత పంచమి వేడుకలు జరిగాయి స్వామివారి సన్నిధిలో ఉపాలయంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ సరస్వతీదేవి అమ్మవారికి వసంత పంచమిని పురస్కరించుకుని అభిషేక ఆరాధనలు నిర్వహించారు అనంతరం పసిడి ఆభరణాలు పట్టువస్త్రాలు పూలమాలలతో అలంకరించి సహస్ర నామార్చనాల సహితంగా ధూపదీప నివేదనలు మంగళహారతులు సమర్పించారు సువాసినులు పసుపు కుంకుమ పుష్పాలను ఆలయ ప్రదక్షిణగా తీసుకొచ్చారు అమ్మవారి చెంత చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసం జరుపుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ వేదగాయత్రి అనుగ్రహ శక్తిపీఠంలో వసంత పంచమి పర్వదినాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు అర్చక స్వాములు హోమగుండానికి పూజలు చేసి సరస్వతి మంత్రయుక్తంగా హోమాన్ని జరిపారు అనంతరం శ్రీ గాయత్రిదేవికి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు విశాఖ మహానగరంలో కొలువైన శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీదేవి ఆలయంలో వసంత పంచమిని పురస్కరించుకుని శ్రీ జ్ఞానశక్తి ప్రదాయిని శ్రీ సరస్వతి అమ్మవారికి అభిషేకం నిర్వహించారు షోడసోపచారాలు పూర్తి చేసి పాలు పెరుగు తేనె ఫలరసాలు పంచామృతాలు పరిమళ భరత ద్రవ్యాలతో అమ్మవారికి అభిషేకోత్సవం నిర్వహించారు అనంతరం సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన చదువుల తల్లికి అష్టోత్తర శతనామార్చన సహితంగా హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు జరుపుకున్నారు వరంగల్ మహానగరంలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి మందిరంలో అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమాలు కనుల పండువుగా జరిగాయి వసంత పంచమిని పురస్కరించుకుని జ్ఞానశక్తి ప్రదాయిని సరస్వతీదేవికి వసంత పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని పూజలు నిర్వహించారు ఆపై భక్తులు తమ చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసాలను జరుపుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని శ్రీ రామాలయం చిన్నారులు వారి తల్లిదండ్రులతో కలకల్లాడింది శ్రీపంచమిని పురస్కరించుకుని అక్షరాభ్యాసం కార్యక్రమాన్ని కనుల పండువుగా నిర్వహించారు అర్చక స్వాములు అమ్మవారిని సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి ఆలయంలోని మండపంలో వేంచెప్పి చేసి అర్చనలు జరిపి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం అక్షరాభ్యాసాన్ని నిర్వహించారు అనంతపురం నగర శివారులోని శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠంలో అక్షరాభ్యాసం జరిగింది ఆలయంలోని శ్రీ శారద అమ్మవారికి అర్చకులు ప్రాతకాలమే అభిషేకాది ఆరాధనలు పూర్తి చేశారు పట్టు పీతాంబరాలు పూలమాలలతో అమ్మవారిని సుందరంగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారి ముందు ప్రణమిల్లి తమ చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసం జరుపుకున్నారు
ఇక అనంతపురం జిల్లా నారాయణపురం గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ వేదగాయత్రి దేవి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది శ్రీపంచమి సందర్భంగా ఆలయాన్ని బంతి చామంతి పూల తోరణాలతో అందంగా తీర్చిదిద్దారు అమ్మవారికి ప్రాతకాల పూజల అనంతరం కనకాంబరాలు తులసి హారాలతో దివ్యంగా అలంకరించారు అష్టోత్తరాలు సహస్రనామాల పఠన వ్యక్తంగా వేదగాయత్రి దేవికి కుంకుమార్చన జరిపి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో ఉపాలయంగా వెలుసెలుతున్న శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి దేవి విశేష అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు శ్రీపంచమి పర్వదినాన అర్చక స్వాములు జ్ఞానశక్తి ప్రదాయిని శ్రీ సరస్వతి అమ్మవారిని పూలమాలలు బంగారు ఆభరణాలతో చూడ చక్కగా అలంకరించారు నివేదనలు హారతులు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు చదువుల తల్లిని కనులారా దర్శించుకుని భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరులోని శ్రీ విజయదుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారు శ్రీ సరస్వతీదేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు పంచమి శుభవేళ నిత్య పూజాధికారులు పూర్తయ్యాక అర్చక స్వాములు అమ్మవారిని చదువుల తల్లిగా అలంకరణ చేసి సహస్ర నామార్చనల సహితంగా హారతులు అందజేశారు భక్తులు చిద్విలాసంగా అనుగ్రహించిన అమ్మవారికి నీరాజనాలు సమర్పించారు ఇక తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఇప్పటి వరకు దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య వాతావరణం తదితర వివరాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఇప్పటి వరకు ముప్పై ఒక్క వేల ఆరు వందల యాభై మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఏడు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేను డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ